ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ പ്രോബ്ലം ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ വേണം കാരണം ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തു തരാം സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സെമസ്റ്റർ എങ്ങനെ നിങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാരണം നമ്മൾ ഫൈനൽ ഇയറാണ് ഫൈനൽ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കുറേയേറെ വർക്കുകൾ നമ്മൾ ഈ വർഷം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ അതിൽ ഒരു മാൻഡേറ്ററി സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഈ സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കാരണം നമ്മൾ ഇത്തവണ ഓൺലൈൻ മോഡിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ മോഡിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേൾഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ചില ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ് കോഴ്സ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോബൊക്കെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വലിയ ആഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോഴ്സറ കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ കോവിഡ് പ്രമാണിച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് തൊട്ട് മെയ് തൊട്ടാണ് ഇത് ഏപ്രിൽ തൊട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് അത്ര മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുമാത്രം ഇനോമസ് എമൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇത് കുട്ടികൾ വളരെ ആറ്റുനൂറ്റി ഇരുന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരങ്ങളാണ് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ എങ്ങും വിടാനായിട്ട് അവസരമില്ല എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ മോഡിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് തരുന്നത് ഓൺലൈൻ മോഡിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി ഇല്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് എൻ എല്ലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ സെഷനുകൾക്ക് ഏതാണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും എനി ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് അതാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് മോണിറ്ററിങ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ ലോഗിൻ നമുക്കുള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി ഇരുപത് പേര് മാത്രമേ മൊത്തം കോഴ്സുകൾ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം മിനിമം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ആ മിനിമം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൈത്തൺ ബേസിക് കോഴ്സ് അഡ്വാൻസ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് എന്തായാലും പോയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അഡ്വാൻസ് കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് അത് ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും ആ സൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യേ ആരോ ഒരാൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പല കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട കണക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ആ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ എഴുതി വെച്ച് രണ്ട് പേര് സ്പെസിഫിക്കലി ഞാൻ ചുമന്ന കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതി വെച്ച് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അതെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിൽ വ്യൂവും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ ലോഗിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വ്യൂവും സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് ഒന്നാമത് കിട്ടേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ഞാൻ ആദ്യമേ അങ്ങ് പറയാം അപ്പം ആ റീസൺ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല
നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആവശ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒന്നും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഓരോരുത്തരെ നാൽപ്പത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് പേരെടുത്ത് നിനക്ക് എന്താ നിനക്കെല്ലാം ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സർക്കാർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിലിടാൻ പറ്റുമോ ഗ്രൂപ്പിലിടാൻ പറ്റും എല്ലാവരും പറയും എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറയില്ല അത് നടക്കില്ലല്ലോ അതേപോലെ ഈ കം കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂസ് കാരണം പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾ അതാണ് ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ട്യൂട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രൊഫഷൻ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം എല്ലാവർക്കും വേണം എനിക്ക് കിട്ടിയാലും കമ്പ്യൂട്ടർ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇനി മോണിൽ ഇത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണം അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല സ്പെസിഫിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒക്കെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്താൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പല സ്കീമുകളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം എസ് സി എസ് ടി കുട്ടികൾക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റുകൾ ഇതൊക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ കണക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോരുത്തരും മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഗ്രൂപ്പിലല്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് പേര് മാത്രം അതിൽ കുറേ ആൾക്കാർ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് അതെനിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കണക്ക് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ജൂലൈ ജൂലൈയോടുകൂടി ഇത് തീരുക രണ്ട് കോഴ്സ് തീരണമെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു മാസത്തിലൊന്നും രണ്ട് തീരത്തില്ല ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക വീട്ടിലല്ലേ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ സമയത്ത് ഇനി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോകുമോ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പിടി കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഓക്കെ അതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വഴി അങ്ങനെ അവസാനം അവസാനം തരാം അത് ഒരാളെ പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാവരും കൂടെ പറയണ്ട എല്ലാവരും കൂടെ പറയാനുള്ള സംസാരം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകളിലുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഗ്രൂപ്പിലിടണ്ട അത് നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിഷൻ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം നമ്മൾ ഇനി മുതൽ അതില്ല കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഞങ്ങളതൊരു പെർമനൻ്റ് റെക്കോർഡുമാണ് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ സാമ്പിളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അപ്പം ഇനി മുതൽ എന്തായാലും ആ ഒരു മെതേഡ് തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളൂ അസൈൻമെൻറ്റുകളെല്ലാം ഈവൻ പരീക്ഷ പേപ്പർ കൂടെ പോരുന്നത് ഞങ്ങളെന്ത് പറയും നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും വാല്യൂവേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യാം ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി മുതൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സമയമുണ്ട് ഒരു സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയമൊക്കെ നമ്മൾ തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് സമയം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ക്ലോസ് ആയി പോകും ക്ലോസ് ആയി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ പേഴ്സണലായിട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കറിയാം പേഴ്സണലായിട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്സപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മെയിൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അത് ആരും എവിടെ എങ്കിലും പോയി കിടക്കും അതും പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം അല്ലാതെ ഒരു മെതേഡ് വഴി സബ്മിഷൻ പോസിബിൾ അല്ല എന്തെങ്കിലും വളരെ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള റീസണോ ഞാൻ ഇത്തവണ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയത് കാരണം അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ നമുക്ക് തുറന്നു തരാൻ പറ്റും അതായത് ഫാക്കൽറ്റിയോട് ചോദിച്ചാൽ ജെനുവിൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ ക്ലാസ് സെഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഓൺലൈൻ സെഷനുകൾ എല്ലാ ദിവസവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ വിപിൻ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ടു എംബഡ് സിസ്റ്റം ഞാൻ തന്നെ എടുക്കുന്ന എൻ്റെ
എന്നിട്ട് അത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ പാസ്സാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോകും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ടീച്ചറെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലേ എന്നാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ കോഴ്സറയുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുത്ത് കോഴ്സറ റോസ്മിസ് റോസ്മിസ് ആണല്ലോ കോഴ്സറ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചർ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കും കോഴ്സറ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാലോ ഓഡിയോ ബ്ലാണല്ലോ നമ്മൾ കോഴ്സർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വൺ മന്ത് മോറായി നമ്മൾ ടു മന്ത്സ് ആയില്ല അതന്നെ ഇപ്പൊ ഏപ്രിലിൽ ലാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയതാ ഏപ്രിൽ മിഡിൽ തുടങ്ങിയതാ അപ്പൊ ടു മന്ത്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇറസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺസിനെ പോലെ നിങ്ങൾ പെരുമാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതും കൂടിയാണ് ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് എന്താണ് അപ്രൂവൽ അല്ല അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് കോഴ്സറയുടേത് ഒരു കോഴ്സറ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിന് നമ്മൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഐ ജി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷന് വഴിയായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു വാല്യൂ ഇല്ലാതെ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാം പലരും എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്ന പോലെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പലരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വരാത്ത എന്നുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് കോഴ്സ് ആണ് പൈത്തൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ആ എല്ലാരും ആ പൈത്തണിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ട് പൈത്തൺ പോലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതില് നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്നായത് കൊണ്ട് കൃത്യം സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഐ ജി സാർ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ പലരും കംപ്ലീറ്റ് ആണ് കോഴ്സ് പക്ഷെ എന്താണ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജും സിക്സ് പെർസെന്റേജ് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഞാൻ നെയിം വെച്ച് പറയണോ നിങ്ങളോട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ ആരൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്തു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോസ് ഫുൾ വ്യൂ ചെയ്ത് ഓരോ വീഡിയോസിന്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന അസൈൻമെന്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ അവരത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യം സ്റ്റാറ്റസും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് നമുക്കൊരു ടൈം ബൗണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു സമയം ഒരു കാര്യമല്ലേ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആവുന്ന ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടോളൂ ഒരു വീക്കിലെ രണ്ട് വീക്കിലെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് എൻഡ് ഡേറ്റ് ആകാൻ നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷൻ ഒന്നും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എല്ലാ ഫ്രീഡവും അതിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ കംപ്ലീറ്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് മീൻസ് ഒരു സിംഗിൾ വീഡിയോ പോലും മേ ബി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പറയുന്ന വ്യക്തി അതൊരു നല്ലൊരു ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളൊരു ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററില് എല്ലാ വർഷവും നമ്മളൊരു ഇൻഡസ്ട്രി വിസിറ്റിന് പോകും ഇൻഡസ്ട്രി വിസിറ്റ് നോട്ട് വിസിറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ട്രെയിനിങ്ങിന് വൺ വീക്ക് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പൈസ കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ പോകുന്നത് ആ പൈസ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണ് ഇത്തവണ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കോഴ്സറുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ഓൺസ് ആണ് പോളിടെക്നിക് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പോളിടെക്നിക് സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഒരു കോഴ്സറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഈ കാലത്ത് പോലും ഒരു പോളിടെക്നിക് കോളേജും അതിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള ആഡ് ഓൺസ് കൂടുതൽ തരും തോറും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് അപ്പൊ മാക്സിമം എല്ല
അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാറിന്റെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് കോഴ്സ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവര് നെക്സ്റ്റ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് കോഴ്സ് നമുക്കൊരു അതാണ് ബേസിക് എടുക്കണ്ട അതായത് ഞാൻ അന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നമ്മളൊരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ ലെവൽ അവിടെ കാണാം ബേസിക് ആണോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണോ അപ്പൊ ബേസിക് കോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇനി അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയാൽ മതി ബേസിക് കോഴ്സ് ആരും ചെയ്യണ്ട പൈത്തൺ ബേസിക് വളരെ ബേസിക് കോഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോഴ്സ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് കമ്പൽസറി ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റിന്റെ മാർക്ക് അത് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാർക്ക് ഉള്ളതാണ് അതിന് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സബ്ജക്ട് ഫെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സെമസ്റ്റർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാ സാർ പറയുന്നത് ഇന്റർണൽ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് അതോടുകൂടി അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക മാക്സിമം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാം ആരെങ്കിലും പറ എന്തായാലും ഡിഫിക്കൽറ്റി നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫിക്കൽറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് പറ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് നമുക്കൊരു വൺ വീക്ക് അല്ല അതിന്റെ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ അവർക്ക് നേരത്തെ കൊടുത്താൽ അവർ കുറച്ചും കൂടി സാർ ഒന്ന് ഞാനത് പറയട്ടെ ഒന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും ഇതൊരു പുതിയ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ഫാക്കൾട്ടി മെമ്പേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സെക്കൻഡ് വീക്ക് ആണ് സെക്കൻഡ് വീക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്ലാനിങ് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആണ് കാരണം ഫാക്കൾട്ടിയെ കണ്ടെത്തണമല്ലോ അടുത്ത ആഴ്ച സെഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ കരുത് ബാക്കിയുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദിവസവും ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടാകും ഒരു മണിക്കൂർ അവിടെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആദ്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒന്നര ഒമ്പതര എട്ടര മുതൽ ഒന്നര വരെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു പരിപാടിക്കും പോകാൻ നിങ്ങൾ മധ്യസ്ഥരല്ല അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ എന്താ സാറ് ഒമ്പത് എട്ടര മുതൽ ഒന്നര വരെ അങ്ങ് ക്ലാസ് ഓരോ ഗ്യാപ്പിലിടം എടുത്താൽ എന്താ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സെഷൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ് എം ബി ഡേറ്റ മിനിമം വേണം അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അത് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ പരമാവധി നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോ കോളിൽ വിളിക്കാത്തത് നിവൃത്തിയുള്ള കേസിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കുള്ളൂ അതാണ് ബാക്കി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മുഴുവൻ വാട്സപ്പിൽ തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോലക്കിന് വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ബാൻഡ് വിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ആഗോള പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് റേഞ്ചിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അത് കാരണം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ സ്ട്രീം ചെയ്ത് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒരു സെഷൻ അപ്പം കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിലിടും അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ സ്ട്രീം ചെയ്യാത്തവർക്ക് കാണാനുള്ള സൗകര്യം അപ്പം പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്താണ് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ കാരണം മൂന്ന് ചാനൽ പല ബ്രാഞ്ചുകൾ നടക്കുക സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് സെഷൻ വെച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ സ്ട്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നിനക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഓളി നിനക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്ലോട്ട് അവർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ലോട്ടേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു പ്രീ ഷെഡ്യൂളിങ് പല കേസിലും നടക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ചെയ്യാവുന്നത് സിറ്ററിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് കയറി നോക്കുക അവിടെ തലേന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഏതാണെന്ന് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സിറ്റർ എസ് ഐ ട്രിപ്പിൾ ടി ആർ കേരള ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇന്നിൽ കയറിയാൽ തലേന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കോഴ്സുകൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ
സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പണിക്ക് പോകണ്ടേ പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പാടില്ല കാര്യം എന്താ റെഗുലർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പണിക്ക് പോകും പാർട്ട് ടൈം പൊയ്ക്കോളൂ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് എട്ടര മുതൽ ഒന്നര വരെ ഞങ്ങൾ ഒന്നരയ്ക്ക് ശേഷം ക്ലാസ്സുകൾ സാധാരണ വെക്കാറില്ല ഇന്ന് പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒന്നരയ്ക്ക് ശേഷം വെക്കുന്നത് ചില ചില റെയർ കേസിൽ ആ റെയർ കേസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലുണ്ടാവുമല്ലോ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോലക്കിൻ്റെ സംശയം അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂളിങ് പ്രീ ഷെഡ്യൂളിങ് നമ്മളല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇത് കോമഡി ഫ്രീ ചാനലല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ചാനലല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സംസാരിക്കുന്ന ഫ്രീ വെയറാണ് ഇത് ലൈസൻസ്ഡ് വെർഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് ചാനലുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആണ് ആ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ലോലക്കിന് ക്ലിയർ ആയോ കോഴ്സറ ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല കോഴ്സറയുടെ കാര്യങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലല്ലോ എന്തായാലും പറയുക ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഏഹ് അൺലോക്ക് ടൈം സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും തുറന്നിട്ടില്ല ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്ഡ് ഫ്ലിപ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലിപ്ഡ് ലേണിംഗ് ഫ്ലിപ്ഡ് ലേണിംഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സെഷൻ തരുന്നു നിങ്ങളുടെ സാറുമായി നിങ്ങളെ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് സംസാരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ വഴി തന്നെ നിങ്ങളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അസൈൻമെൻ്റ് തരും അത് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ റെഗുലർ ക്ലാസ് അടുത്ത ആഴ്ച മുതലൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ്ലൈനിൽ വീഡിയോസ് ലാബിൻ്റെ തരും ലാബ് സെഷനൊക്കെ തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നീ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കാരണം നീ ഒന്ന് കടയ്ക്ക് പോയി അത് നീ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഫുൾ ടൈം എട്ടര മുതൽ ഒന്നര വരെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം ആ ടൈം നീ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അസംഷൻ അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂളിൽ വരിക ഇഷ്യൂ ഇല്ല അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറ്റൻഡൻസ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന അറ്റൻഡൻസ് നമുക്ക് നാച്ചുറലി ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം ചില കുട്ടികൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് വ്യൂ ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാമല്ലോ അസൈൻമെൻ്റ് എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് അതാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ തരുന്നത് വളരെ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ വളരെ കുറച്ച് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം വായിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സറെ പറ്റിക്കുന്ന പോലെ കോഴ്സറെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലേ നീ അവിടെ നിങ്ങളവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിനക്ക് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായി അതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മോണിറ്റർ ചെയ്ത് തന്നെ ഈ ടെക്നോളജി അത്ര അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ അപ്പോൾ കോഴ്സറയുടെ കാര്യം ക്ലിയർ ആയാലോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല കേട്ടോ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ ഈ കേസിൽ പറ്റില്ല കാര്യം എന്താ നിങ്ങളിത് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി വേണോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണോ ഡിപ്ലോമ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നിങ്ങൾ പറ്റിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് പറയും നീ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് രണ്ടാ ഒരാഴ്ച വർക്ക് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് വരാൻ പറയും നീ അവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കും നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും പറ്റുമോ നിനക്കിപ്പോൾ ബി എസ് എൻ എൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോയി ഒരാഴ്ച നിന്നിട്ട് നിനക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തോണ്ട് വരണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു 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 പത്ത് ആറായിരം ഏഴായിരം രൂപ രണ്ടാഴ്ച ട്രെയിനിങ് ആണ് രണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കോഴ്സ് കൊടുക്കും നമ്മൾ സിലബസ് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക അതേവേത് സിറ്ററിൻ്റെ സൈറ്റിൽ സിലബസ് കിടപ്പുണ്ട് അതെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഏത് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര നമുക്ക് അത്ര പറയാനുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും ചെയ്യാത്ത കുട്ടികൾ സ്വന്തം കണ്ടെത്തിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിളിച്ച് ജയിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഓക്കെ ടീച്ചറൊന്ന് പറഞ്ഞേ ടീച്ചറെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ
Hello. Good afternoon, everybody. And then we'll get a can of ESMS OFC and Optical Fiber Communication. And then another class we've been sorry to tell you know, sit down the class. And then the add on section, sir, and our weekend time. And then, sir, it's a participant. I want to. Upon the Munko Parishi, we were in the Ridi Lola Korchungoda on the explain Jay Tarun the Matra. Sir, almost in the Lady Dil class at the Tandy Jay the Garden of Jerikin and Lavarim. In all the classes and the Ilum online classes in the Latin Jay the Madio. Padilverna assignment questions in Ningala Ella Verim other answer Jay the classroom miller post in. A Paduola upload in. Adola than the adult section at the Indiana and ordinary time Tara, a time they try to recap what's a piloda. But the Chelian day a Samaya recap and I decant in the previous Ella section on the Chedicula, Koresha or a shed in Luka, follow GM button the Ridi Lamatrame, Edicolo. OFC and Ningla Padicha and Lady Dealer resulted in the subject on elective Ningla Bavi or Bioga Prada Maitoloru, subject to Modiana. Pella Verum class in a attended Jayanum. Nabanda Mana session being an online class not a combo in an edit on the Parayan Batililo. For the wonder Ningla Lavin attended Jayal and assignment of Marka, the attendance and Nula guiding Lella. Perfect Agulu. In I be my industrial training the guidance are Parno, Shirikim Parna, the S5 in a class of Thodangel, Danda, Chiana, then a complete Tarnuda. But Shirikim Parni vacation on a kind of seniors to complete either. Upon Ningalka and even any other Aditha and Vika, Shirikim Parna and Vika, the village to Turno. When the extension on Aditha village chicken on the Rigana, but England and the island are Banda Maita. Complete the Madiao, Adoru, subject on other seriousness of any on a month's lack and or subject to Ningla thought of Oli Ipo. Padunda, eleven other ten days, the Sarbarna, a Chodi Barna, the time in Olilak, finish either. Say the Rikana, but all. Look up at him. We are very able. Okay, thank you. Okay, Yana. ಅಡ್ತ we diploma curriculum is very important that we subject like a another. subject and importance again and a theorem and another. Arkabare and a credit and credit and a subject in the importance of theorem and another. But the Maketo go to the course of credit to Lompa nine and a credit. Okay, nine or nine, the Milka cut on the mark into nine and a total at another. And they already number grading system in the period in the Okay. Apo other project and seminar than a subject in the period. And a credit to mother. Namala ran the semester on a subject to another. Upon a mark and a thran on the channel, umbada into Muti and Bada. A thran mark total grade like a very We subject Randa Bagang Lala, seminar. Seminar Nakurche, Adimbra. Seminar Namala, do and side to the Kanite upon the Lamaripa lockdown of a Kaja Tirichu Varimba take and the Muki the Polar Seminar on the Samangal and I tell that. Seminar at the Namalipo, Bitly Rick in the Sametha than Ne, is the world online platform of Yogicha Turganite and the Malutasha. Apo Seminar Guide Und. Where Alkur Guide Angana Namal Pathu work Mulapanga Arubair and Dalla. Pathu work or a guide in a lot of the tundra. Team workella, Ningal individual and a guide in a lot of the put approach under other than the Ponyangala. We put the Kadiman than a or a guide them and Alkadem. Listed from WhatsApp. Now, seminar might be done. But, Ningalda, some shangalam discussions from Akka, that is the guide might be done. Ningal is doing that. But to Engel, a guide might be done. But, WhatsApp group on that kind of thing, that is a little bit. So, all of them, all the things, 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 all the 
അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലീഡർ തീരുമാനിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒരാൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ സെമിനാർ എന്താണെന്ന് പറയാം സെമിനാർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിന് പുറത്തുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം നമുക്ക് കോഴ്സ് ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊരു ഉദ്ദേശം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ബേസിക്കലി വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാചക വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ താഴെ ഉള്ളവരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിലുള്ളവരോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നോവൽ കഥ പോലെ ഒന്നും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല പക്ഷേ പ്രസൻറ്റേഷൻ വളരെ വ്യക്തതയായിട്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ജോലി ഇടയിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് വീക്കിലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം ഡെയിലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം മന്ത്ലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം മീറ്റിങ്ങുകൾ ഷെഡ്യൂളുകൾ ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ ഒരു റുട്ടീൻ വർക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കില്ല് കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെമിനാറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശം മൂന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് അതിനകത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു നാല് സി ഓസ് ആണുള്ളത് എങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ മെതേഡ്സ് വഴി ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അഞ്ചാമത് നാലാമത്തെ സി ഒ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവും നാല് സി ഒ ആണുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് തൊഴിലിന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാര്യം എന്താ നിങ്ങളിപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റോ കോഴ്സുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലാനിങ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വർഷം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ഉണ്ടോ ആവോ അത് ഇനിയിപ്പോൾ ആരും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനില്ല കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ലോകം തന്നെ തകർന്നടിയാ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും മന്ത്രന്മാരെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് ജോലിക്ക് വെക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ജോലി കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സഹായമൊന്നുമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ടു ഓർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ സ്വയം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം സ്വയം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മതാണ് കോഴ്സറ പോലെയൊക്കെയുള്ള വാല്യൂഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനികളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്വയം ജോലി കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അതൊരു വശം രണ്ടാമത്തെ വശം എന്താ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലുള്ള തൊഴിലും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ പണി ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ കുടുംബം പുലർത്താനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നാച്ചുറലി നിങ്ങൾ എന്തൊരു മേഖലയിലേക്കാണോ തൊഴിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തത വേണം ആ മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്നോളജി വേണം നിങ്ങൾ സെമിനാറിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞു എന്ത് തൊഴിൽ മേഖലയാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ മെച്ചം നിങ്ങൾ ഈ സെമിനാർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആവുക നിങ്ങൾ ആ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ചെന്നിട്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നാലാമത്തെ സി ഒ അപ്പോൾ സി ഒയുടെ കേസിൽ ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഒന്ന് സബ്ജെക്ട് നോളജ് അല്ലേ എന്താ സബ്ജെക്ട് നോളജ് അഡീഷണൽ നോളജ് സെക്കൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സെർച്ച് നാല് സെമിനാർ ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ യു ഫോർ പ്രോപ്പർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫോർ യു അങ്ങനെ നാല് കരിക്കുലം ഔട്ട്കംസ് ആണ് കോഴ്സ് ഔട്ട്കംസ് ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം സെമിനാറിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ആനുകാലികമായിരിക്കണം പുതിയതായിരിക്കണമെന്ന അർത്ഥം അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാനിതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കയറി
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കേണ്ട ടോപ്പിക്ക് ആണ് കേട്ടോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ഒരുപാട് വളരെ വാസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഇത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നതാണോ നോക്കണം ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾ കേട്ടോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എന്താണ് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഫൈവ് ജി ഒക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഫൈവ് ജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം കൂടുതൽ തിയറ്റിക്കൽ ലെവലിലേക്ക് പോകും തിയറ്റിക്കൽ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല അത് ടോപ്പിക്ക് കൊണ്ടുവന്നൊരു സാധനം എനിക്ക് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റുന്ന സാധനം മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഒന്നും നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് എന്ത് ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്തെ ഒരു 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 ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നോക്കണം ഇത് ഏത് ഡേറ്റിലുള്ളതാണെന്ന് നോക്കണം ചിലപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ സാധനം അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് കാരണം നമ്മുടെ ടെക്നോളജി എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫീൽഡിലോ ഇലക്ട്രോണിക്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ഒരു ടെക്നോളജി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ഇത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ടോപ്പിക്കുകളല്ല നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിലൊരു പയ്യൻ അവൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് അവൻ്റെ അവൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു സാർ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് മിററർലെസ് ക്യാമറ മിററർലെസ് ക്യാമറ ഞാൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞങ്ങളും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് ഈ മിററർലെസ് ക്യാമറ നീ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും അവൻ ഗോരം ഗോരം മിററർലെസ് ക്യാമറയെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു കുഴപ്പമില്ലാതെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തു അവനാണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ മിക്കവാറും ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അവൻ നമുക്കിവിടെ സ്വന്തം ക്യാമറ ഉള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാവില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ നല്ല ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോണിയുടെ ഒരു ക്യാമറയുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനിത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നോക്കുകയാണേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മെറുലസ് ക്യാമറ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷന് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സെമിനാർ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിക്കണം ക്യാമറ ഞാൻ ഈ ക്യാമറയുടെ സ്റ്റാൻഡുമായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ഈ ടേബിൾ ഞാൻ ഈ ക്യാമറ എടുത്ത് ടേബിളിൽ വെച്ചു ടേബിളിൽ വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മോള് അതിലെ പോയി അല്ല അപ്പം അപ്പം ഈ ക്യാമറ എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇത് മെറുലസ് ക്യാമറ ആണല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആൽഫ ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അവളെ എവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നേരത്തെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാണല്ലോ നിങ്ങളാണെങ്കിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഫോണൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താ ഈ ചെക്കൻ ഏതാണ്ട് പത്തോ ഇരുപതോ തവണ ഈ ക്യാമറ കയ്യിൽ വെച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ ആ സെമിനാർ ടോപ്പിക്ക് മെറുലസ് ക്യാമറ ആയിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം മെറുലസ് ക്യാമറ ആണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇല്ലേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് രസം തോന്നുന്നില്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പാഷൻ ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് എടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ അത് കമ്പയിൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക ഞങ്ങളുമായിട്ട് പേഴ്സണലി അപ്പോൾ നീ ഇപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് വാസ്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഓക്കെ അത്യാവശ്യം എനിക്കറിയാവുന്ന ടോപ്പിക്കുകളല്ലേ എനിക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കാണെന്ന് എഴുതി കളയരുത് കേട്ടോ അത് ടോപ്പിക്കല്ലേ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലിയൻ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഓർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ദർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ലോകം മുഴുവൻ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഓട്ടോ ഫ്ലഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നാച്ചുറലി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് സംശയമൊന്നും വേണ്ട അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൽ ഒരു തൊഴിലിനൊരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത്രയും വണ്ടികൾ ഫ്ലഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ചാർജ് സ്റ്റേഷനുകൾ ചാർജ് സ്റ്റേഷനുകൾ ചാർജ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഞാൻ പലതവണ
കോണ കോണ കറക്റ്റ് ആ ഹുണ്ട കോണ കോണ ഓക്കെ ഹുണ്ട കോണ അപ്പോൾ കോന വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എം ജി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഹുണ്ട കോന യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് ഡി സി ബാറ്ററിയാണ് ബാറ്ററി തണുപ്പിക്കാനുള്ള സിസ്റ്റം അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ കൺവെൻഷൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ കോന മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു റവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വണ്ടി ഒരു ചാർജ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബാറ്ററി ഫുള്ളി ചാർജ് ആകും അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ രണ്ട് കെ വി എ അപ്പോൾ നാൽപ്പത് അമ്പത് കിലോ വാട്ട് ബാറ്ററി അതിനകത്ത് ഇരിക്കുക ആ വാട്ടേജ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അതിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു എൻജിൻ മോട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി തന്നെ കംസ് അറൗണ്ട് ടു കെ വി ഓർ ഫോർ കെ വി ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താ അറൗണ്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഓർ ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ വി എ ബാറ്ററി അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് തൗസൻഡ് കെ വി എ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് എന്തുമാത്രം കറണ്ട് ഇതിനകത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ചാർജ് ചെയ്യാന്ന് പോകുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത്ര ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം കറണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നുള്ള നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാർജ് സ്റ്റേഷൻ ഇത്രയും കറണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ സാധനം അതർ പോയിന്റ് അല്ലേ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാറ്ററീസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ലിത്തിയം ടൈറ്റാനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ലിത്തിയം ടൈറ്റാനൈറ്റ് ബാറ്ററിന് ദർ ഹാവ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് സം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ലിത്തിയൻ ഐ ഓൺ ബാറ്ററീസ് ഒരുപാട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ലിത്തിയം ടൈറ്റാനൈറ്റ് ബാറ്ററിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ലിത്തിയം ഐ ഓൺ ബാറ്ററി ഹാസ് ഗോട്ട് സേ ടു തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ചാർജ് സൈക്കിൾ ലിത്തിയം ടൈറ്റാനൈറ്റ് ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് സൈക്കിൾ ടെൻ തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അത്രയും ടൈംസ് ബാറ്ററി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം ഓക്കെ എൻ്റെ ഷേപ്പ് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ സോ നിങ്ങളൊരു ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാവുന്ന സോ മച്ച് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ചു ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ആർ കമ്മിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജ് സ്റ്റേഷൻ സ്ലോ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അതേപോലെ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാറ്ററി ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൊത്തമല്ല എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് പറയും ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദി ടോപ്പിക് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ആ സെമിനാർ എന്ന് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും അപ്പോൾ സെമിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെമിനാർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ഗൈഡ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഗൈഡ് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ വരുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ ഐഡിയ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും സോ വി കം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ വേർ ആൻഡ് വിച്ച് യു സെലക്ട് എ സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ആ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ റോസ് മിസ് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഓൾറെഡി പോയി കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞു ആരാണ് ഗൈഡ് ആരാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നോ മോർ ഫർദർ ഡിസ്കഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും യു ടോക്ക് വിത്ത് യുവർ ഗൈഡ് അതാണ് സെമിനാർ ഓക്കെ സെമിനാർ വി വിൽ ബി പ്രസൻറ്റിങ് സെമിനാർ ഇൻ ഓൺലൈൻ മോഡ് എന്ത് മോഡാ ഇത് തന്നെ വെബ്ബാക്സ് ഓർ സൂം പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം വി വിൽ വിൽ സി നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പറ്റും എത്ര പേരുണ്ടെന്നുള്ളത് രാത്രി പകൽ എപ്പോൾ വേണമെ
for something with a computer uh, the washroom is it for something with the other type of things like the teacher there the parna varana angana nammal angana pass cheyidu pass cheyidu poo manasilayille appo project ningale veettu irunna cheya project ningal vyarikku enna angotte cheyidu thoranjalla project ne there are so many other endana uh, uh, pcb designing thotte circuit designing thotte thoranganam adellam nammal veel veel guide yo nammal parayum endha cheyandathu engana cheyandathu adella ningal veettil irunna cheyanam appo endha നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മളിവിടെ നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുന്ന ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഓൺ ഡെയിലി ബേസിസ് ഫ്രം നയൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ലെവൻ വൺ തേർട്ടി എനി ടൈം യു വിൽ ബി ടു ടു സി അവർ എന്താണ് സി അവർ ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് വിച്ച് മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ ഗോയിങ് ടു ബി നോ ഷെഡ്യൂൾ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും ആകാം സംടൈംസ് ദി ഷെഡ്യൂൾ വിൽ ബി ഇൻഫോം ഇവിടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മാറി തിരിഞ്ഞ് നോക്കാം ക്ലാസ് എടുക്കാറില്ലേ തിങ്സ് വെരി ഡെഫിനറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ബുക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് കാരണമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ വിൽ പബ്ലിഷ് ഷെഡ്യൂൾ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ വിത്ത് എ ഷെഡ്യൂൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ഷെഡ്യൂൾ വൈ കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഈ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുന്നത് അനുസരിച്ചല്ലേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നൊരു സെഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി ദി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓർ ദ സെയിം ഡേ യുവർ ഫാക്കൾട്ടി വിൽ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഓൺ യുവർ ഓൺ ദാറ്റ് ടോപ്പിക് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നേരത്തെ പ്രീ ഷെഡ്യൂൾ പറ്റില്ല സോ ഫ്രം മോർണിംഗ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു വൺ തേർട്ടി യു ആർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി you will be watching videos sometimes maybe in 8:45 or 11:30 sometime rest of the time you will be working with assignments and the afternoon sessions you will be busy thinking about project work and seminar clear kya any question any pa questions to join kya okay any questions ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ലേ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും പിന്നെ വാട്സാപ്പില് അത് പറ്റില്ല സാറെ ഇത് പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെ എന്താ അതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഓപ്പൺ ഫോറോ അല്ലേ എല്ലാരും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാരും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എച്ച് ഒ ഡി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൺസേൺ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ആർക്കൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അവരെ എഗ്രീഡ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ എഗ്രീഡ് ആണെന്നുള്ള നമ്മൾക്ക് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുവാണ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മിസ് ഞാൻ ഷിനുവാണ് മിസ് ഒരു സംശയം ഈ ക്ലാസിന്റെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം റെഫർ ചെയ്ത് എഴുതുകയാണോ അതോ മിസ് മിസ് സാർമാരൊക്കെ അയച്ചു തരുമോ ഒരു സംശയാണ് അതില് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫാക്കൾട്ടി തരണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോട്ട്സിനെ റിലേ ചെയ്യണ്ട അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൂളിഷ്നസ് ടു റിലേ ഓൺ നോട്ട്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ എമ്പടല്ലേ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും ഞാൻ പറയാം ഒരിക്കലും പറയില്ല നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം പറയണം മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മള് കൂടുതലും ഇന്റർനെറ്റ് റിസോഴ്സസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് റിസോഴ്സസ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനി വല്ല പരീക്ഷയുടെ എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും പക്ഷെ യു ഹാവ് ടു റിലേ ഓൺ ഇന്റർനെറ്റ് റിസോഴ്സസ് ഓർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഒക്കെ പി ഡി എഫ് കോപ്പി ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ അത് ആ ഒരു മെത്തേഡേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവരെ കൊണ്ട് നോട്ട്സ് തരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ വിൽ ഗിവ് യു വട്ട് എവർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ ലിങ്ക് കളക്ട് അയച്ചു തരാം അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറ്റുള്ളൂ നോട്ട്സിനെ റിലേ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ നോട്ട്സിനെ റിലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് മി ടെല്യു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എത്ര പതിനാറ് വർഷത്തെ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയാൻ നിങ്ങൾ നോട്ട്സിനെ റിലേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ
യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാണാത്തവർക്ക് അപ്പം ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സമാന മനസ്കരായ ആ കുട്ടികളെ ചേർക്കുക ചേർത്തിട്ട് യു ഫോം പ്രോജക്ട് ബാച്ച് ഓഫ് ത്രീ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ് പ്രോജക്ട് ബാച്ച് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും അപ്പം യു ഹാവ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് എല്ലാവരും ഒരേ ലെവലിലൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഫ്രം ക്ലാസ് നമ്പർ ഓൾ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ബട്ട് വൺ തിങ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു എൻഷ്യൂർ എന്താ യു ഹാവ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു ആർ ഓൺ ദി റൈറ്റ് ടീം ആ കറക്റ്റ് ടീമിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ കമ്പാനിയൻ വിൽ ഡൂ ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതൊന്നും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നില്ല അല്ലെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകെ ബാക്കി വന്ന എല്ലാം കൂടി ഒരു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പ്രോജക്ട് ചെയ്യാന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രക്ഷയുണ്ടോ സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അക്കാഡമിക്കൽ ഇത്തിരി മോശം വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാന്ന് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഇപ്പം തന്നെ യു ഫോം എ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് യു യു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഇൻ യു ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ സം ഗ്രൂപ്പ് അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഓക്കെ സംശയമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് സമയം തീർന്നിട്ടില്ല ഇനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അവസാനിപ്പിച്ചൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോഴ്സറ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ യു ഫൈൻഡ് യുവർ ഓൺ വേ കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോജക്ട് സെമിനാറിനെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ അറിയില്ല ഏറ്റവും ബെറ്റർ യു മേക്ക് എ ഗ്രൂപ്പ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സെമിനാറിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തരുമ്പോഴത്തേ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ അറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഏതാ വിളിച്ചു വയ്ക്കുന്ന എളുപ്പമല്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ യു 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 എൻ ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഗൈഡിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ഫുൾ മീറ്റപ്പ് മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ തൽക്കാലം മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്